İtalyanın Turin şəhərində təhsil alan Bəhlul Bəhluzadə koronavirusla bağlı danışıb. O, İtaliyada koronavirus necə yayılıb və İtaliya bu virusla necə mübarizə aparır suallarını cavablandırıb. Salam, mən Bəhlul Bəhluzadə. İtaliyanın Turin şəhərində təhsil alıram. Turin İtaliyanın şimal qərbində iləşir və Milandan 2 saatlə məsafədədir. İlk semestri oxuyub qutarından sonra İtaliyadakı koronavirusla bağlı vəziyyət gərginləşməyə başladı. Hazırda da Azərbaycan elcə dünya mediasında İtaliyadan çox danışılır deyə bu qısa səs yansını hazırlayıb həm vətənlərimə burada baş verən məsələ haqqında məlumat vermək istədim. Deməli, İtaliyada koronavirus ilk olaraq iki çinli turist aşıqlandı, hansı ki Milan ətrafında kiçik bir şəhərdə səyahət etmişdilər. Bundan sonra Çindən İtaliyaya olan bütün uçuşlar təxirə salındı, ta ki, yaya qədər səhv etməyəmsə. Amma bu plan elə də uğurlu olmadı, çünki hazırda Çin çıxmaq şəhəti ilə İtaliya koronavirusun ən çox yayılmış olduğu ölkə sayılır. Hazırda bütün İtaliya karantin şəraitindədir və ilk olaraq martın əvvəlində Milan və onun ətrafında karantinə vəziyyətə yalan olmuşdu, lakin Virus getdiyi caratır deyə bütün şimal regionu karantinə salındı, məktəb və üniversitet kimi təhsil qurumları dayandırıldı. Hazırda üniversitetlər və bəzi məktəblər onlayn şəkildə dərs verməyə davam edirlər. Bar, restoran və digər əyləncə mərkəzləri isə sadəcə 6-ya qədər işləyirdi, hazırda isə hamısı bağlıdır. Sadəcə market və aptek kimi yerləşdirir və polis və hospitallar və marketlərdə kasa və insanların çox sıx olduğu yerlərdə 1 metr məsafə saxlama məsələt görülür. Səhiyyə nazirliyi isə insanlara lazımlı olmadığı təqdirdə evdən çıxmama məsələt görür. Hətta bəzi şəhərlərdə əgər çölə çıxırsansa, əlində kiçik bir ərzə kimi sənədə olmalıdır ki, polis sənə saxlayırsa, onlara izah edə bilərsən ki, evdən çıxmaq da məqsədin nədir? Ölkədəki karantinə vəziyyətin hələ ki, aprelin 3-ünə, 4-ünə qədər belə olacağı deyilir. Əgər virus atmağa davam edərsə, Uzadılma ehtimalı da var. Bu səs yazın yazmağı da digər bir məqsədim isə odur ki, burada yaşayan Azərbaycanlı tələbələrin 50 faizi ölkəyə qaydmaq istəyir. 50 faiz isə burada qalmaq istəyir. Mən 50 faiz qalmaq istəyən tələbələrə daxiləm, amma ki, dünən AZTV nəfimdə bir çax yayınlandı və dedilər ki, xaricdə yaşayan tələbələr olduqları ölkədə qalmalıdırlar və onlar qayıdıb Azərbaycan səhiyyə sisteminə yük olmamalıdırlar. Qayıdmaq istəyən tələbələr xaricdə nazirinə və Azərbaycan İtaliyadakı səfirində yazılı müraciət etmişdilər ki, onlara təyyərə göndərilsin və onlar razılıq vermişdilər ki, Azərbaycanda 14 gün ərzində karantinada qalsınlar. Hansı ki, deyilənə görə virusun inkubasiya dövrü 14 gündür və karantinadan sonra əgər çoxlu Azərbaycanın tələbədə virus aşıqlanmasa, bunun səhiyyəmizə elə də böyük bir yük olacağına inanmıram. Çünki biz hər birimiz xaricə yaşasa bilə Azərbaycanın vətəndaşıyıq və Əgər kimsə qayıdmaq istəyirsə, məncə dövbətin borcudur ki, burada yaşayan tələbələrinə kömək etsin. Burada yaşayan bəzi tələbələrin təqayüdləri gedikdirli və bəzi tələbələr işləyə bilmir deyə maddi sıxıntıları var. Ona görə məncə bu vaxtlarda Xaric İşlər Naziriyi və Azərbaycan İtaliya İki Səfirliyi tələbələrlə və burada yaşayan vətəndaşlarımıza daha yaxından maraqlanmalıdır və onların istəklərini yerinə etməlidir. Çünki mən inandam ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, əgər kim ölkəyə qayıdmaq istəyirsə, dövbət buna hər cür köməkliyi göstərməlidir.